हेलो स्टूडेंट्स तुम्हारे प्रत्याशा अनलैन क्लस तुम्हारे सकल के स्वागत जाना आज के आर चले जीवन विज्ञान क्लस नहीं तो आज के तुम्हारे आगे दिन तुम्हारे जो क्लसगुलो होगुलर ही कन्टिन्यूस क्लसगुलो आज के हम आज के देखो तुम्हारे कोष चक्र नहीं एक अध्याय तुम्हारे जीवन प्रभावनता चैप्टार अर्थात द्वित चैप्टारे एक टपिक आज से ही टपिक नहीं डिटेल्स आज के आलोचना करब तुम्हारा आगे जेने एक जीवर क्षेत्र दोटो जिन एक बृद्धि और प्रजनन ये दोटो मूल जिन दोटो मूल जिन जेटा दरकार से बोल तो कोष विभाजन अर्थात एक जीव जदि बृद्धि पाए जीव थे नतून जीव सृष्टि होते हैं तो हमें तरह मूल जो जिन दरकार से कोष विभाजन तो एक कोष विभाजन एखे सपोज धर एक कोष धरल से ही कोष्ट विभाजित हुए दोटो कोष हलो से खान आर विभाजित हुए आर कोष ये संख्या बेड़े जाए कोषर ठीक है परपर परपर कोषे संख्या क्यों बेड़े जापर कोषे संख्या देखो बेड़े जा कोषर बृद्धिर जन जीवधे आकार बेड़े जा ठीक है बृद्धि पा तो एक कोष एखान कोष्टे हलो कोषा थी आई कोष्टे हलो देखो मजे ये एक कोष जेको क्ज करारे तुम्हारा अवश्य जो से ही क्जटार जन कि मेटेरियल्स मालपत्र दरकार ठीक है एवं कि प्लानिंग दरकार कि समय दरकार से ही मत एक कोष ये कोष्टे विभाजित हार पर यह हलो कोष्ट विभाजन पर यह घटना देखो पर यह जोगुलो घटना घटे ये कोष्टा ठीक यहीखान कोष दो आस एक ही रकम ततगुलो घटन क्योंकि एखे रिपीट हो अर्थात किसू घटना परपर परपर घरे घरे आसटे एक कथा बोलो कोष चक्र सेल सैकेल ठीक है आप एखे डिटेल्स देखो जो कोष चक्रे जो विभिन्न घटनावलो ए दशागुलो धपे धपे सेगल क्यों हे सेगल एखे आलोचना हो देखो प्रथम कोष चक्र एखे हमें लिखे दिए दो दशा लिखे आई एवं एम आई तो हे इंटरफेज दशा ये आई फर इंटरफेज आई फर इंटरफेज ये बुझते दोटो दशार मध्यवर्ती दशा इंटर एवं फेज मान हो दशा वही दशाटार और एक नाम हो विश्राम दशा अर्थात विश्राम दशा ये दशा क्योंकि कोष विभाजन है ना अर्थात एखे कि कोष विभाजन जो समस्त जबतियों क्याकर्मे दरकार से ही समस्त क्याकर्मगल एखने घटे थके दशा एम फेज एम फेज अर्थात ये बोला माइटोटिक फेज माइटोटिक फेज ये दशाटा हे कोष विभाजन मूल दशा ठीक है तो ये एम फेज एवं माइटोटिक फेज दोटो जो भाग कर प्रथम एरपर देखो इंटरफेज दशाटा के आर तीनटे भागे भाग करना एक नाम हम जी ओन एक एस एवं एक जी टू जेटा एखे लिखे कोष चक्रे जो धापगलो एखे जो छके आकार देखे सेटा जो चक्रकार व्याख्या करी तो प्रथम पा देखो जी ओन अर्थात ये जी ओन और नाम हम गैप गैप ओन अथवा यहाँ के बोलते ग्रोथ जी आरओ डब्ल्यू टीएच ग्रोथ फेज ठीक है ग्रोथ फेज ओन गैप ओन अथवा ग्रोथ फेज ओन एट हलो जी ओन दशा तरप लिखे जी टू जी टू एस जी टूटा लास्टे एस दशाटा एस दशाटा पुरो नाम हे संश्लेष दशा बा सिनथेसिस इंगरेजी नाम सिनथेसिस एस वाई एन टीएच एस आई एस सिनथेसिस बाब संश्लेष दशा ठीक है एवं लास्टे देखो जी टू अर्थात ये गैप ओन जी ग्रोथ ओन फेज ओन बोली तेल ये गैप टू अथवा ग्रोथ फेज टू तो तीनटे दशा एखे देख लम इंटरफेज एवं देखो एखे कि कतगुलो दशा परपर हमें एके तो एम फेज व माइटोटिक फेज जो माइटोटिक फेजटार दोटो दशा एक हे कैरियो कैनिसिस एक सैटो कैनिसिस कैरियो कैनिसिस कैरियन मान निलियस तुम्हारा सबा जो कैरियो कैनिसिस कैरियो कैरियन कैरियन मान हम निलियस अर्थात ये दशा कि निलियस विभाजन है तो निलियस विभाजन साधारण देखे चार भागे विभक्त एक निलियस विभाजन जन चार दशा दरकार पड़े से ही चार्ट दशा कोष विभाजन जो दशागुल्लो प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज ए टेलोफेज य चार दशार मध्यमे सम्पन्न है कैरियो कैनिसिस पद्धति ठीक है एवं 
कैरियोकनेसिस सम्पूर्ण हो जावा पर अर्थात एखे देखो प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज चलोपेज चार्ट दशा जी लिखे से कैरियोकनेसिस एर पर दशा थे से बला सैटोकनेसिस 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 नाम बुझते सैटोकनेसिस मैं सैटोप्लम विभाजन ठीक है अर्थात एखान एत दूर पर्त आसार पर एखान दुटो कोष सम्पूर्ण आलदा हो जाए सैटोप्लम आगे निउक्लिया विभाजन है दोटो निउक्लिया हलो तरह से खान दुटो सैटोप्लम तो भाग हुए दोटो सम्पूर्ण अपत्य कोष तैरि है ठीक है एरपर ता दशागुल्लो देखल ये गैप ओन ग्रोथ ओन यती दशार कार्यपद्धति क्यों कर तरह की क्या से सम्पर्क तुम्हारा आलोचना करते हैं ये हे कोष चक्रे मूल जैगा कोष चक्र सम्पर्क जी लिखते देवा है परीक्षा जो कोष चक्रे गुरुत्व बर्णना करो अथवा कोष चक्रे विभिन्न धापगलो अथवा इंटरफ्यू दशा जो विभिन्न जी वन ए जी टू जेको एक छोटो जी लिखते देवा है जी वन दशा क्ज कि दशा की की सम्पन्न है क्ज सेगल व्याख्या करो तो प्रथम देखो जी वन दशा ये जी वन दशा जे क्यागल सम्पन्न है एखे निउक्लियोटाइड निउक्लियोटाइड तुम्हारा आगे क्लस पढ़े आगे क्लस आलोचना होूक्लियोटाइड की जो क्यों क्लस मिस करो यूट्यूब चैने गए देखते पा ठीक है तो निउक्लियोटाइड जेटा हमें आप डीएन एरएन एर गठनगत उपादान अर्थात डीएन एरएन एखे जो देखो आप एक कोष दुटो कोषे रूपान्तरित होनी ये जी टू एन है अर्थात क्रोमोजम संख्या डिप्लोय टाइप एवं एर क्रोमोजम संख्या जो टू एन टू एन है सदृश्य विभाजन समान विभाजन बला एखे जो क्रोमोजम संख्या टू एन देखल एखे टू एन देखल अर्थात एखे जो क्रोमोजम फर्टी सिक्स थे एगोते देखो फर्टी सिक्स को आसले फर्टी सिक्स को कथा थी पाए निश्चय ये डुप्लीकेट कपि करते हैं अर्थात एखान आगे छिचल्लिस डबल कर अर्थात एखे एक डीएनए धर आखने एके देखे और एक डीएनए व क्रोमोजम तैरि करते हैं तब क्यु सम्पन्न हो जगह ताके एक डीएनए आएक डीएनए कारण डीएनए दिए जी क्रोमोजम तैरि है तो हमें आबाद डीएनए तैरि करारे कि दरकार हमारे निउक्लियोटाइड निउक्लियोटाइड छाड़ाओ एक कोष विभाजन जे और अनेक कि दरकार एमाइनो एसिड एमाइनो एसिड एमाइनो एसिड कार गठनगत एकक प्रोटीन गठनगत एकक प्रोटीन तैर तर एगल हो दशा क्योंकि संश्लेष है मैं नतून कर तैरि है आर एन ए आरएनओ एखे कि तैरि है एमाइन एसिड मैं अर्थात एखान तैरि है कि प्रोटीन एवं एर परवर्ती दशाटा सिनथेसिस दशा व संश्लेष य दशार मूल जैगा हल एखे डीएनए टा डबल है ये जेटा हमें प्रति कोष भाजने जो डीएनए दरकार से डीएनए डबल अर्थात क्रोमोजम डबल है ये क्रोमोजम डबल हार जे जे समस्त उत्सेचकगल लागे से ही समस्त उत्सेचकगल एखे तैरि है ये समस्त उत्सेचक रासायनिक धर्म आगे बला प्रोटीन एवं सर्वशेष जो है ये दशाते निउक्लिया आकार आस्ते आस्ते बृद्धि पे थे निउक्लियर आकार बृद्धि निउक्लिया आकार धीरे धीरे बृद्धि पे थे तो हमें प्रथम देखल जी वन दशा की की कार्यपद्धति क्यागल जी वन दशा घटे थे एवं मानुषर क्षेत्र एक कोष विभाजित होते टाइम लगे पुरो चौबीस घंटा समय नहीं पुरो चौबीस घंटा समय नहीं तरह मध्य माइटोटिक फेज अर्थात एम फेजा यहाँ घटते समय लगे एक घंटा वन आवर ठीक है एक घंटा समय नहीं जी वन दशाटा समय नहीं दस घंटा एस दशाटा समय नहीं न घंटा एवं ये कत थ देखो दस और दस तेल चार पड़े रही है यहाँ हलो चार घंटा मानुषर क्षेत्र अन्न्य जीवर क्षेत्र ये कारो करते कम है क्योंकि हमारे क्षेत्र चौबीस घंटा है से देखो आप जी वन दशा सम्पूर्ण हो जापर देखो आप मुझे दीची एखे जगह समस्या हो जीवन दशा एरपर देखो आप एस दशा एस दशा से मूल जो जैगा जो मूल जिन से डीएनए प्रतिलिपिकरण प्रतिलिपिकरण अर्थात एखे डीएनए टा डबल है 
আগেই বলেছি ডিএনএ ডবল হওয়ার মূল কারণ কেন হয় কারণ দুটো কোষ দরকার দুটো বা চারটা যেখান থেকে হোক ক্রোমোজোমের পরিমাণটা বাড়াতে হয় এখানে সেন্ট্রিয়ল সেন্ট্রিয়ল বলে একটা জিনিস আছে যেটা তোমরা আগেই নবম শ্রেণীতে পড়েছ যে সেন্ট্রিয়ল থেকে বেমতন্তু গঠিত হয় ঠিক আছে এই বেমতন্তুটা গঠিত হওয়ার জন্যে একটা কোষে যে কোনো কোষে বেমতন্তু এভাবে নব্বই ডিগ্রি কোন করে দুটো একসঙ্গে মিলিত হবে টোটালটাকে বলা হয় সেন্ট্রোজম এইটা বিভাজিত হয়ে দুটো আলাদা আলাদা ভাগ হয়ে এইখানে একটা চলে গেল আর এখানে একটা গেল একটা কোষ যদি এভাবে বিভাজিত হয় দুই প্রান্তে চলে যায় কারা এক একটাকে বলা হয় সেন্ট্রিয়ল অর্থাৎ সেন্ট্রিয়লের বিভাজন তাহলে দেখো এই দশার ঘটনাগুলো বলছি আমি ডিএনএ প্রতিলিপিকরণ সেন্ট্রিয়লের বিভাজন হলো এবং সর্বশেষ যে জিনিসটা হয় এখানেও নিউক্লিয়াসের আকার বৃদ্ধি পায় নিউক্লিয়াসের আকার বৃদ্ধি এরপর দেখব জি টু দশা জি টু দশার ঘটনাগুলো আবার সেই একই রকমভাবে দেখব জি টু দশা এই জি টু দশাতে যে ঘটনাগুলো ঘটে ধরো এখানে ডিএনএটা প্রতিলিপিত হয়ে যাওয়ার পরে ডিএনএ সংখ্যা বেড়ে গেছে কোষ বাজনের জন্য পরিপূর্ণভাবে রেডি এই সময় যদি কোনো কারণে ডিএনএ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে কোনো কারণে ধরো হঠাৎ করে তুমি রোদে ঘুরলে বা যে কোনো অনেক সময় আল্ট্রাভায়োলেট রেয়ের জন্য হতে পারে তো ডিএনএটা যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে সেই ডিএনএটা মেরামতির কাজটা এই জায়গাতে হয় অর্থাৎ এখানে ডিএনএ মেরামতি করে মেরামতির কাজ করে এবং এখানে কিছু পরিমাণে আর এনে ও প্রোটিন সংশ্লেষ হয় কিছু পরিমাণে আর এনে ও প্রোটিন সংশ্লেষ তাহলে আমরা দেখো জি ওয়ান দেখলাম জি ওয়ানের কাজ দেখলাম কতক্ষণ সময় নেই মানুষের ক্ষেত্রে সেটাও দেখলাম দশ ঘন্টা এস দশা দেখলাম এস দশার কাজ দেখলাম এটা সময় নেই মানুষের ক্ষেত্রে ন ঘন্টা জি টু দেখলাম জি টু কি কী কাজ সেগুলো দেখলাম এবং এটা মানুষের ক্ষেত্রে সময় নেই চার ঘন্টা এরপর দেখবো আমরা প্রোফেজ মেটাফেজ এনোফেজ এবং টেলোফেজ এই দশাতে নিউক্লিয়াসটা বিভাজিত হয় নিউক্লিয়াসটা বিভাজিত হওয়ার পর লাস্টে এই যে এখানে দশাটা বলেছিলাম এই দশাটা হলো ক্যারিওকাইনেসিস এবং এই জায়গাটা বলেছিলাম সাইটোকাইনেসিস এই ক্যারিওকাইনেসিস ঘটার পর এই জায়গাতে অনেক সময় কোষটা স্টপ হয়ে যায় বিভাজন এই দশাটাকে জি জিরো বলা হয় অনেক সময় অথবা এই জায়গাতে কোষ বাজনে অনেক সময় বন্ধ হয়ে যায় তো এই যে কোষ বাজন বন্ধ হয় কেন বন্ধ হয় কে নিয়ন্ত্রণ করে এই যে নিয়ন্ত্রণ এই নিয়ন্ত্রণ বলে যে কথাটা আসছে এই নিয়ন্ত্রণ অর্থাৎ কোনো একটা কোষ বাজন ধরো এটা আমি বললাম চব্বিশ ঘন্টা টাইম লাগে সময় বললাম চব্বিশ ঘন্টা যদি কোষটা দশ ঘন্টায় ভাজিত হয়ে যায় তাহলে কি হবে ধরো এখানে আমার একটা হাত আছে হাতের এই জায়গাটা ধরো কোষ অসংখ্য হারে বিভাজিত হচ্ছে যে টাইমের মধ্যে হওয়ার কথা ছিল সেই টাইমের আগেই হয়ে যাচ্ছে মানে অনিয়ন্ত্রিত কোষ বিভাজন তাহলে এখানটা আস্তে আস্তে কী হবে বলো ফুলে উঠবে এটা কি বলা হয় টিউমার এবং এই টিউমারটা প্রথম দিকে হলে সেটা বলা হয় কি বিনাইন টিউমার মানে যেটা ক্ষতিগ্রস্ত নয় কিন্তু এইটাই যদি ক্ষতিকর ক্ষতিকর টিউমার হয় এবং এই টিউমার কোষগুলো যদি ছড়িয়ে পড়ে আমাদের শরীরে সারা শরীরে সেটা একটা নাম আছে সেগুলো আমি বলছি পরে তো এইটাকে তখন বলবো ম্যালিগনেন টিউমার অর্থাৎ টিউমার সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে তো এই সমস্ত জায়গাগুলোকে দেখাশোনা করার জন্যে যারা থাকে তাদেরকে বলা হয় চেক পয়েন্ট এইখানে একটা সাধারণত টোটাল এই কোষ চক্রের মধ্যে তিনটে চেক পয়েন্ট থাকে একটা জি ওয়ান এস চেক পয়েন্ট জি টু এম এবং এম চেক পয়েন্ট তাহলে আমরা চেক পয়েন্ট এখানে কটা পেলাম জি ওয়ান এস অর্থাৎ জি ওয়ান এবং এস এই মাঝে একটা চেক পয়েন্ট এখানে থাকে জি টু এম এর এখানে একটা থাকে এবং এম চেক পয়েন্ট এখানটাতে একটা চেক পয়েন্ট থাকে এম তো চেক পয়েন্টের কাজগুলো কীরকম দেখবো দেখো ধরো এখান থেকে কোষটা এখানে যে শর্তগুলো দরকার মানে এস দশাতে যে সমস্ত যাবতীয় মেটেরিয়ালসগুলো দরকার সেগুলো আমরা আগেই জেনেছি যে জীবন দশায় সংশ্লেষিত হয় যদি কোনো কারণে এই দশাতে যে প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো এখানে সংশ্লিষ্ট না হওয়ার আগেই সঠিকভাবে সংশ্লিষ্ট হয় নাই তা সত্ত্বেও কিন্তু দেখা গেল কোষটা এই দশায় প্রবেশ করে গেল অর্থাৎ এখানে চেক পয়েন্ট সঠিকভাবে কাজ করলো না চেক পয়েন্টের দরকার ছিল কি ওকে ঠিক দশ ঘন্টা পরেই ছাড়ার কথা ছিল কিন্তু এটা হয়তো পাঁচ ঘন্টা কিংবা আট ঘন্টা আগেই ওকে ছেড়ে দিয়েছে তাহলে কোষটা কী হবে যা টাইম লাগার কথা ছিল সেই টাইমের আগেই কোষটা বিভাজিত হয়ে যাবে অর্থাৎ অনিয়ন্ত্রিত কোষ বিভাজন হবে এবং এইরকম এইখানে সেম একই জিনিস 
এখানটাতে কোষ বিভাজন দেখা গিয়েছিল যে সমস্ত সম্পূর্ণভাবে রেডি হয়েছে কিনা কোষটা বিভাজনের জন্য সেটা যদি এখানে ত্রুটিপূর্ণ হয় তাহলে সেটা হচ্ছে জি টু এম চেক পয়েন্ট তাহলে জি ওয়ান এস চেক পয়েন্ট যদি পরীক্ষাতে দেয় চেক পয়েন্টের গুরুত্ব তাহলে জি ওয়ান এস চেক পয়েন্টের কাজটা বলবে তোমরা যে এখানে যাবতীয় শর্তগুলো পরিপূর্ণ না হলে সেটা এস দশায় যেতে বাধা দেয় এবং এই বাধাটা যদি পরিপূর্ণভাবে বাধা দেওয়া হয় যদি কোষটাকে একদম বিভাজন থেকে বন্ধ একদম স্টপ রেখে দেয় তাহলে সেই দশাটাকে বলা হয় জি জিরো দশা অর্থাৎ এই দশাটা কোনো দিন আর বিভাজিত হবে না বিশ্রাম দশায় সম্পূর্ণ বিশ্রাম দশায় চলে যাবে ঠিক আছে এই রকমই কোষ আমাদের শরীরে দেখা যায় উদ্ভিদ কোষে দেখা যায় সাধারণত জি জিরো দশায় একটা উদ্ভিদ কোষ হলো স্থায়ী কলা স্থায়ী কলার যে কোষগুলো থাকে উদ্ভিদের সেগুলো সবই হলো জি জিরো দশায় থাকে আর ভাজক কলার কোষগুলো কিন্তু অনবরত বিভাজিত হচ্ছে এবং তাহলে আমরা দেখলাম জি জিরো দশা উদ্ভিদ কোষের ক্ষেত্রে মানে স্থায়ী কলার যে কোষগুলো থাকে সেগুলো কোনো দিন বিভাজিত হয় না ভাজক কলারগুলো তো বললাম যে বারবার বিভাজিত হয় এবং প্রাণীদের ক্ষেত্রে আর বিসি তোমরা সবাই জানো লোহিত রক্তকণিকা তারপরে হচ্ছে স্নায়ুকলা স্নায়ুকলার কোষগুলো অর্থাৎ স্নায়ুকোষ স্নায়ুকোষগুলো কোনো দিন বিভাজিত হয় না এবং পেশিকোষ এইগুলো কিন্তু আমাদের সারা জীবন স্থির দশায় অর্থাৎ বিশ্রাম দশায় থেকেই যায় জি জিরো দশায় অর্থাৎ ঠিক আছে এবং এরপর দেখব আমরা জি টু এম চেক পয়েন্ট জি টু এম চেক পয়েন্টে এটা বলা হবে যে ডিএনএ মেরামতি সম্পূর্ণ হয়েছে কি না সেগুলো চেক করে এখানে নিউক্লিয়াসের আকার ঠিকঠাক আছে কি না সেগুলো চেক করা হয় এবং কোষটা পরবর্তী অর্থাৎ মাইটোটিক ফেজে প্রবেশ করার মতো শর্তগুলো পূরণ হয়েছে কি না সেগুলো সমস্ত দেখাশোনা করে জি টু এম চেক পয়েন্ট আর এম চেক পয়েন্টের কাজ এরপর এম চেক পয়েন্ট এর কাজ হলো আমাদের বললাম যে সেন্ট্রিয়ল বেমতন্তু গঠনে সাহায্য করে সেন্ট্রিয়ল যদি কোনো কারণে বেমতন্তু গঠন না করে তাহলে কি হবে ক্রোমোজম এই যে কোষ বাজন হবে ক্রোমোজমটা মাঝে আছে এই দু দিক থেকে সেন্ট্রিয়লগুলো বেমতন্তু গঠন করে বেমতন্তুগুলো আটকায় তারপরে কোষটা দু দিক থেকে বেমতন্তু টানার ফলে সংকোচনের ফলে এই দিকে দুটো কোষ বিভাজিত হয়ে দু দিকে ক্রোমোজমগুলো দু দিকে চলে যায় তো এই বেমতন্তুটা ক্রোমোজমের মধ্যে আটকেছে কিনা সেটা এই এম চেক পয়েন্ট দেখাশোনা করে যদি এটা না হয় তাহলে কোষ বাজনটা হবে না অর্থাৎ এখানেও জি জিরো দশায় কোষটা চলে যেতে পারে ঠিক আছে তো এইটা হলো আমরা দেখলাম চেক পয়েন্ট জি ওয়ান এস জি টু এম এবং এম তিনটি চেক পয়েন্ট এবং প্রতিটি চেক পয়েন্টের গুরুত্ব আমরা দেখলাম এরপর দেখব এই যে চেক পয়েন্টগুলো এই চেক পয়েন্টগুলোকে দেখাশোনা করার জন্যে একটা প্রোটিন আছে সাধারণত দুটো প্রোটিন এখানে দুটো কাজ করে কাজ করে একটার নাম হচ্ছে সাইক্লিন সাইক্লিন নামক একটা প্রোটিন যারা হচ্ছে এই চেক পয়েন্টগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে এর চেক পয়েন্টগুলো দেখাশোনা করে এবং আর একটার নাম হচ্ছে সি ডি কে সি ডি কে এর পর নাম হচ্ছে সাইক্লিন ডিপেন্ডেন্ট কাইনেজ তাহলে দুটো প্রোটিন যেটা যদি পরীক্ষাতে দেওয়া হয় যে কোষ চক্রে নিয়ন্ত্রণকারী দুটো প্রোটিনের নাম করো এটা যেহেতু উৎসেচক বলছি এটাও প্রোটিন এবং এটাও একটা প্রোটিন সাইক্লিন বলতে পারো অথবা সাইক্লিন ডিপেন্ডেন্ট কাইনে যে কোনো দুটো একটা নাম অথবা যে কোনো এই দুটোই বলতে পারো যেটা হচ্ছে আমাদের সমস্ত কোষ চক্রটাকে নিয়ন্ত্রণ করে এরপর দেখবো যদি এক কথায় বলা হয় দু লাইনের মধ্যে যদি বলা হয় যে সমস্ত যে কোষ চক্রটা আমরা দেখলাম বা সেল সাইকেল এটা গুরুত্ব কী তাহলে এটা গুরুত্ব কী হবে এটা গুরুত্ব হবে বলবে একটা কোষকে দুটো কোষে বিভাজিত করতে সাহায্য করে সম্পূর্ণরূপে সঠিকভাবে এবং এখান থেকে যদি চেক পয়েন্টগুলো সঠিকভাবে কাজ করে তাহলে কোষ একদম ত্রুটিহীনভাবে কোষটা বিভাজিত হবে এবং যদি চেক পয়েন্টগুলো সঠিকভাবে কাজ না করে এই কথাটাও ঘুরে আসতে পারে এখানে যদি চেক পয়েন্টগুলো ঠিকঠাকভাবে কাজ না করে তাহলে কোষটা থেকে টিউমার সৃষ্টি হতে পারে ক্যান্সার কোষ টিউমার সৃষ্টির সম্ভাবনা হতে পারে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা হতে পারে ঠিক আছে এই টিউমারের কোষগুলোই যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে তখন সেটা ক্যান্সারে রূপান্তরিত হয়ে যায় একটা শরীরের মানুষ শরীরে ধরো এখানটাতে ক্যান্সার কোষ সৃষ্টি হয়েছে একটা টিউমার সৃষ্টি হয়েছে বিনাই টিউমার পরবর্তীকালে এটা হয়ে গেল ক্ষতিগ্রস্ত যখন আরও দ্রুত হয়ে বাজিত হবে তখন এটা হয়ে গেল ধরো ম্যালিগন্যান্ট ক্যান্সার এই ম্যালিগন্যান্ট ক্যান্সারের কোষগুলো যদি এখান থেকে শরীর অন্য কোনো জায়গাতে ছড়িয়ে পড়ে এই ছড়িয়ে পড়া ক্যান্সার কোষে ছড়িয়ে পড়াকে বলা হয় ম্যাটাস্টেসিস
তাহলে মেটাস্টেসিস ক্যান্সার যদি কাকে বলা হয় তাহলে বলবে ক্যান্সার কোষ যদি সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে অন্য জাতে কোথাও ক্যান্সার সৃষ্টি করে সেটাকে মেটাস্টেসিস ক্যান্সার বলা হয় এটা একটা গুরুত্ব যে চেক পয়েন্টের গুরুত্ব যদি এই ঠিকঠাকভাবে না হয় এই চেক পয়েন্টগুলো কাজ না করে তাহলে সেটা ক্যান্সার কোষে রূপান্তরিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে তো ঠিক আছে কোষ চক্র এই পর্যন্তই ছিল পরবর্তী ক্লাস তোমাদের আবার যেগুলো আছে সেগুলো সম্পর্কে আলোচনা হবে তোমরা এই অধ্যায়ের পরবর্তী ক্লাসগুলো কন্টিনিউস পাওয়ার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটিকে আমাদের সাবস্ক্রাইব করবে তাহলে পরবর্তী ক্লাসগুলো বুঝতে পারবে এবং কোনো সমস্যা হলে সেগুলো আমাদের কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবে